মামুনুলক সাহেবের মাহফিল করতে দিয়া যাবে না আসে না নাই কেন মামুনুলক সাহেব তোমার কোন বাড়া ভাতে চাইতেছে মিথ্যে কথা তো একটাও কইনি হয়েছে ভুল কথা বলেছে কোরআনের বাহির থেকে বলেছে ওনার আব্বা আজিজুল হক রহমতুল্লাহকে আলাইহের বানানো বাণী থেকে বলেছে না না অমুক বক্তার মাহফিল হবে না অমুক বক্তা আসলে মাহফিল করা যাবে না এই রকম যদি বাধা দেয় তাদের জন্য আল্লাহ তালা কি রাখছে শুনবেন শেষ করে দিব তাদের জন্য আল্লাহ তালা রাখছে আমি প্রথম যে আয়াত করেছিলাম আপনি যখন কোরআনের দাওয়াত দিবেন তাফসির মাহফিল করবেন তখন যাদের একটু ভালো লাগে না বাকা চোখে তাকায় তাদের চেহারার ভিতরে তাকায় দেখবে রাস্তার ওরের দিকে তাকানো যায় কিন্তু তার মুখের দিকে তাকানো যায় না এই রাম সন্তুষ্ট হয় কথা বলে না সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট অসন্তোষের লক্ষণ তাকসিরের ভিতরে আসছে তার চোখের ভিতরে অসন্তোষ মুখের ভিতরে অসন্তোষ চোখ এরম কুস্তি মেরে পড়ে মুখটা বেকায় বেকায় কি বেকায় না এরকম বেকায় না তার কি উধু হিল্লাজি না কাফারুল মুনকার তারপরে আরো কি করে আল্লাহ তালা জানতেন যে চোদ্দ শত বছর পরে বাংলাদেশে এরকম কিছু লোক আসবে যদি বলে মাহফিল করা যাবে না প্রতি উত্তরে আর একজন যদি বলে কেন করা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে কি করে একটা মায়ের মুখ ভাব নিয়ে চলে আসে কে আসে না জোরে বলেন আর টি মিডিয়া সেন্টার দেশ ও ইসলামের কথা বলে
ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী বিভাগের চাপায় নবাবগঞ্জ জেলার কানসার বহালাবাড়ি ঈদগা ময়দানে আয়োজিত আজগের এই মাহফিলের সুযোগ্য স্বনামধন্য সভাপতি আলহা জিল্লার রহমান মুন্সি সাহেব ও আমার সামনে উপবিষ্ট দিনদার পরহেজগার মুত্তাকি মুরব্বিয়ান ইকরাম কলিজার টুকরো যুবক বন্ধুগণ ও পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত শ্রদ্ধে অসম্মানিত পর্দানি সীমা ও বোনেরা সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক মুবারকবাদ আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকর সুযোগ যে মহান রবুল আলমিন এই ফেতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সহি তরিকায় কয়েক ভাই জুড়ে মিলে বসে দিনের কিছু কথা বলার এবং শোনার তৌফিক দান করেছেন এর জন্য সেই মহান রবুল আলমিনের দরবারে নিয়ামতের শুকুর আদায় অর্থে কালিমতের শুকুর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ লাখো কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসলিন রহমতুল্ল আলমিন সক্ষমতার মালিককে একটু জোরে আল্লাহর নাম বললে গুনা হয় না সোয়া ভাই আল্লাহর নাম বললে গুনা হয় না সোয়া ভাই সব ক্ষমতার মালিককে আমাকে খাওয়াইকে আমাকে পড়াইকে না আমারে পড়াই তো সরকার আমারে পড়াই আমার বাবা আমারে পড়াই আমার মা আমারে খাওয়াই আমার বাবা যার বাবা নাই সে না খেয়ে মারা যায় সব ক্ষমতার মালিককে সব ক্ষমতার মালিক হইল আল্লাহ আল্লাহ তালে এমন ক্ষমতাশীল জীবনের মাঝে মরণ দিতে পারেন মরণের মাঝে জীবন দিতে পারেন কিনে কে তিনি কে তিনি হইলেন আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলতেছেন আমি জীবিত থেকে মৃতকে বাহির করি মৃত থেকে জীবিতকে বাহির করি এই ক্ষমতা একমাত্র আমার এই ক্ষমতা আর কারো নাই এই ক্ষমতা কার জীবন মাঝে মরণ দিলে দয়াময় মরণ মাঝে জীবন সে তো তোমার মহিমায় জীবন মাঝে মরণ দিলে দয়াময় মরণ মাঝে জীবন সে তো তোমার মহিমায় কোন ফায়া কোন গুঞ্জে তোমার আর কারো তা নাই কোন ফায়া কোন গুঞ্জে তোমার আর কারো তা নাই এই জগতের সব কিছু যে তোমার চাওয়াই হয় এই জগতের সব কিছু যে তোমার চাওয়াই হয় এই জগতের সব কিছু কার চাওয়াই হয় এই জগতের সব কিছু আল্লাহর চাওয়াই হয় পানির উপর এই ভূমিকে করলে বিছানা ডবে না তা পানির মাঝে তোমার মহিমা পানির উপর এই ভূমিকে করলে বিছানা ডবে না তা পানির মাঝে তোমার মহিমা পাহাড়কে যে করলে পেরে পাহাড়কে যে করলে পেরে কে যেন না উল্টায় কোন ফায়া কোন গুঞ্জে তোমার আর কারো তা নাই এই জগতের সব কিছু যে তোমার চাওয়াই হয় আলম নজালিল আরদামি হাদা আল্লাহ তালা সমস্ত পাহাড়কে পেরেক হিসেবে দেখবেন আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় ওই পেরেকের মতন সেট করে দিয়েছেন যেন জমিনটা উল্টে না যায় এই ক্ষমতাটা কার এই ক্ষমতাটা কার একটু জোরে বলা যাবে কি না এই ক্ষমতাটা কার খুটি ছাড়া আকাশ খাড়া তোমার মহিমা সৃষ্টি তোমার জোড়া জোড়া পরম করুণা খুটি ছাড়া আকাশ খাড়া তোমার মহিমা সৃষ্টি তোমার জোড়া জোড়া পরম করুণা সৃষ্টি মাঝে দৃষ্টি দিলে 
সৃষ্টি মাঝে দৃষ্টি দিলে তো মাইচে না যায় কোন ফায়া কোন গুঞ্জে তোমার আর কারো তা নাই এই জগতের সব কিছু যে তোমার চাওয়াই হয় এই জগতের সব কিছু যে তোমার চাওয়াই হয় অখলক না কুম আজুয়াজা একটু আগে এই দ্বিতীয় মেহমান বলছেন অখলক না কুম আজুয়াজা আল্লাহ পাক জুড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি তোমার জোড়া জোড়া পরম করুণা সৃষ্টির মাঝে দৃষ্টি দিলে অলা তাফাকু ফিল্লা আল্লাহর সম্পর্কে চিন্তা করিও না আল্লাহর বাবা কে আল্লাহর বাবা আছে না নাই এ আল্লাহর কি বাবা আছে আল্লাহর কি মা আছে আল্লাহর কি খাওয়া লাগে আল্লাহর কি ঘুমানো লাগে কেমন আল্লাহ যার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি তিনি হলেন কার আল্লাহ কার আল্লাহ কার আল্লাহ কাদের আল্লাহ শুধু আওয়ামী লীগের আল্লাহ শুধু বিএনপির আল্লাহ শুধু জামাত ইসলামের আল্লাহ শুধু জাতীয় পার্টির আল্লাহ শুধু খেলাফত মজলিসের আল্লাহ শুধু সরমুনায়ের আল্লাহ শুধু আটরশির আল্লাহ শুধু তাবলিগের আল্লাহ শুধু হেফাজত ইসলামের আল্লাহ না 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 প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ সেই আল্লাহ আমার আপনার জন্য একটা কিতাব নাজিল করছে কিতাবটার নাম কি সেই কিতাবটার নাম কি আরো জোরে বলা যাবে কি না সেই কিতাবটার নাম কি কেউ কেউ মনে হয় জানে না এর জন্য মুখে তালা মেরে বসে আছে আল্লাহ তালা নিজেই বলে দিচ্ছেন উত্তর দিয়ে দিবে কোরআনের কাছে জিজ্ঞাসা করেন এ কিতাব তোমার নামটা কি সঙ্গে সঙ্গে কোরআন বলে দিবে করিম আমার নাম হইল আমার আসল বাড়ি হইল লৌহে মাহফুজে ও মুসলমানের ভিতরে একটা শিক্ষা দিয়ে গেছেন আমাকে আপনাকে শুধু তাফসির শুনতে চাই আল্লাহর আগে এই কোরআন তার নিজের বাড়িতে চলে যাবে কোথায় চলে যাবে এবার একটু জোরে বলতে হবে কেয়ামতের আগে সমস্ত মানুষ যখন পাপাচরে নিমজ্জিত হবে কোরআন তখন কোথায় চলে যাবে কোরআন তার নিজের বাড়িতে চলে যাবে কোরআনের সেই বাড়ি কোথায় কোরআনের সেই বাড়ি হইল মাহফুজ কোরআনের সেই বাড়ি হইল লৌকে মাহফুজে কোরআন ফিরে যাবে এর দ্বারা আমার আপনার জন্য একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে এর তাফসির বলতেছি এটাই হলো আমার আপনার জন্য শিক্ষা আল্লাহ শিক্ষা দিয়ে দিল এ কোরআনের যদি পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে আমার কোরআনকে আমি বাড়ি ফিরাই আনিয়া যাই এ মুসলমান তুমি সাক্ষী থাকো তুমি জেনে রাখো তুমি দুনিয়ার ভিতরে যতই বাহাদুরি করো না কেন তোমার আসল বাড়ি কবরেও তোমাকে আমি আবার উত্তর আল্লাহ 
আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কৃত কিতাব এটা হইল মুসলমানের জন্য সংবিধান মুসলমান যতদিন এই সংবিধানকে মানবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমান দুনিয়ার বুকে বিজয়ী থাকবে এটার প্রমাণ হইল গায়ে পোশাক নাই পেটে খাদ্য নাই হজরতে আবু বকর হজরতে উমর হজরতে উসমান হজরতে আলী এবং শালক্ষ সাহাবি হইল এর জ্বলন্ত প্রমাণ পেটে খাদ্য নেই গায়ে পোশাক নেই তারপরেও দুনিয়ার সব থেকে সফল কাম কেমন সফল কাম আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলতেছে রদি আল্লাহ তারা আল্লাহর উপরে খুশি আল্লাহ তাদের উপরে খুশি আমার আপনার উপরে যদি আল্লাহ খুশি হয়ে যায় এর থেকে বড় সফলতা আমার আপনার আর কিছু আছে নাকি এর থেকে বড় সফলতা আর আছে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি যদি খুশি হয়ে যায় তাহলে গান গেয়ে বেড়ায় বাঘ বা কুম পায়রা আর আল্লাহ যখন খুশি হয়ে যাচ্ছে তখন আর গান নেই আল্লাহ আকবার জোরে জোরে বলতে হবে সুবহান আল্লাহ জোরে জোরে বলতে হবে এর জন্য কোরআন থেকে আলোচনা করতেছি রে ভাই কোরআনকে বলতেছে ও কোরআন তুমি কার পক্ষ থেকে আসছো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছি তারপরে একটু সন্দেহ হইল কাফেরদের কাফেররা বলল মনে হয় মোহাম্মদ নিজে নিজে ঘরের ভিতরে বসে কোরআন শরীফ বানাইছে কি বলল নাউজুবিল্লা কবেন না নাউজুবিল্লা সোবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সব সময় বলে দেওয়ার সময় নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম মনে হয় নিজের ঘরে বসে বানায় তার ফিনিশিং আল্লাহ পাক আগের থেকে দিয়ে রাখছে যে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এমন নবীর উপরে এই কোরআনকে নাজিল করেছি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম কোনো থিউরিক্যাল বা প্র্যাকটিক্যালে কারো ছাত্র নয় আমি তাকে একেবারে আনপড় বানিয়েছি যাতে তোমরা না বলতে পারো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজে নিজে বানাইছে আল্লাহ পাক জানাই দিচ্ছেন আমি তারা বলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এটা মিথ্যা রচনা করেছে না না বালহু আল্লাহুন এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজে নিজে বানাই নাই এটা তোমার মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কৃত কিতাব এরপরে যদি কোরআনকে প্রশ্ন করেন ও কোরআন দুনিয়াতে আসলো ভালো কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাজিল হইল আল্লাহ পাঠাইল এটাও ভালো কথা কিন্তু কোরআন একটা জিনিস তো বুঝলাম না কি জিনিস বুঝলে না ও কোরআন তুমি একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি দুনিয়াতে কি জন্য আসলা দুনিয়াতে কি জন্য আসলা এরকম একটা প্রশ্ন হয় না প্রশ্ন হয় আমি মুক্তাকিদেরকে হেদায়ত করার জন্য আসছি যারা খুদা ফেরু আল্লাহকে ভয় পায় তাদের হেদায়তের জন্য আমি দুনিয়াতে আসছি আর কি জন্য আসছো আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলতেছে ইন হুয়া ইল্লাহ আলামিন আমি দুনিয়াতে আসছি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ নসিহাত ও উষাদ আমার আপনার রোগ হইলে আমরা কার কাছে যাই একটু জোরে বলা যাবে না ভাই আমার আপনার রোগ হইলে কার কাছে যাই ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার আমাকে আপনাকে কি দেয় না ঔষধ দেয় না ঔষধ দেয় হাতুড়ে ডাক্তারে ঔষধ দেয় হাতুড়ে ডাক্তারে বড় ডাক্তার এম বি বিএস ডাক্তারে কি দেয় একটা ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন দেয় দেয় কি না ওর ভিতরে কিছু ঔষধের নাম লেখা থাকে ওটা আপনার গায়ের জুতে খান না ডাক্তারের গায়ের জুতে খান কথা বলে না বোঝেন না কথা ওটা ডাক্তার যেমন লিখে দেয় তেমন খান না নিজের ইচ্ছা মতন খান না পাটাবলের দেশে তিন ডে তিন অক্তে খাতি সকালবেলায় ভাত খেয়ে সব কয়টা খেয়ে বসে রয়েছেন সকালবেলায় ভাত খেয়ে সব কয়টা খেয়ে বসে রয়েছেন একটু অশ্বিনে দাদের লাইনে গেছে পরের দিন নামাজ তো পরেই পরে এক এক রাখাতে তিন ডে করেছিস দাদাই কিন্তু পরের দিন আর খোঁজ নাই আসে না ভাই এরকম কিছু আল্লাহ আল্লাহ লোক আসে না ও আশ্বিনে খানিকটা একটু ইদাহ হয়েছে 
পরের দিন তো নামাজ পড়া শুরু হয়ে গেছে এখন হাফেজ সাহেব আলম সাহেব আজি সাহেব মহসিন সাহেব যা কিছু আছে সবগুলি রাজানের আগে যাই একত্রিশ বছরে রাজানের দেড় ঘন্টা আগে যাই একত্রিশ ভাই নামাজ পড়তে যাবে না তখন তাড়াতাড়ি কছে তুই এত ইমানদার কীভাবে হলি কয় কালকে রাত্রি ওয়াজ শুনিলাম না এই দুই দিন পরে তারপরে আবার আবার কি হয় আবার ঘোড়া ছাড়েন দেয় এই ডাক্তার একটা ব্যবস্থাপত্র দেয় ওই ব্যবস্থাপত্রের ভিতরে কিছু ঔষধ লেখা থাকে ওই ঔষধটা সকালে খাবেন দুপুরে খাবেন রাত্রে খাবেন একটা নিয়ম লেখা থাকে কোনো ঔষধ রাত্রে খাবেন আবার সকালে খাবেন দুপুরে বাদ দুপুরে বাদ কোনো ঔষধ শুধু সকালে খাবেন রাত্রে আর দুপুরে বাদ আসে না এরকম হয় না এই একটা প্রেসক্রিপশন দেয় ওই প্রেসক্রিপশনে আর একটা জিনিস দেয় ওই ব্যবস্থাপত্রের ভিতরে আর এক জিনিস দেয় সেই জিনিসটা কি বলতে পারবেন না কেউ ওই প্রেসক্রিপশনের শেষে একটা জিনিস লিখে দেয় বলেন তো সেইটা কি তুই গরুর গোস্ত খাবি না কাঁচা পেঁয়াজ খাবি না লবণ খাবি না অমুক জিনিস খাবি না তমুক জিনিস খাবি না দেয় কি দেয় না এ আমি বানাই বলতেছি এটা অমুক জিনিস খাবি না তমুক জিনিস খাবি না দেয় কি দেয় না আল্লাহ তালাও আমার আপনার জন্য একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছে ওই প্রেসক্রিপশনের নামটা কি একটু জোরে বলা যাবে না ভাই প্রেসক্রিপশনের নামটা কি ওই প্রেসক্রিপশনের নাম হইল কোরআন ওই কোরআনটা খুলে দেখো আল্লাহ পাক নিজে পাঠাইয়া দিয়েছেন তার বান্দারে দ্বারা দুনিয়ার সব থেকে বড় ডাক্তার সব থেকে বড় হাকিম তার মাধ্যমে আমার আপনার কাছে পৌঁছাইয়া দিল আর বলল ও আমার দোস্ত মোহাম্মদ তোমার উম্মতের কাছে এই প্রেসক্রিপশনটা পৌঁছে দাও প্রত্যেক দিন পাঁচবার নামাজ পড়বে কয়বার নামাজ প্রত্যেক দিন কয়বার নামাজ পড়বে ডাক্তার তিনবার বা চারবার ঔষধ দেয় আমার আল্লাহ নামাজ নামক ঔষধ প্রত্যেক দিন পাঁচবার পড়বে এ কোরআনের তেলাবাদ দুনিয়ার এমন কোনো ডাক্তার নাই যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র এইভাবে পড়লে রোগ ভালো হয় হয় নাকি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আনলেন ফার্মেসিতে যে ঔষধ কিনলেন না শুধু বাড়ি এসে ওই প্রেসক্রিপশন মুখস্থ করে ফেললেন আপনার কোনো লাভ হবে কিন্তু আমার আল্লাহ একটা প্রেসক্রিপশন দিলেন সেই প্রেসক্রিপশন দিয়ে আমার আল্লাহ নিজের বড়ত্বের পরিচয় দিয়ে দিলেন এ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সারা জীবন পড়বি মুখস্থ করে ফেলবি কোনো লাভ নাই কিন্তু আমি যে প্রেসক্রিপশন দিয়েছি যদি পড়ো এমনি যদি পড়ো পড়তে খরপে কয়টা নেকি পড়তে খরপে কয়টা নেকি জোরে বলা যাবে কি না পড়তে খরপে দশটা নেকি যদি নামাজের ভিতরে পড়ে কত নেকি নামাজের ওদিকে আমি যাব না যাই হোক আল্লাহ একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন তার ভিতরে কিছু ঔষধ দিয়েছেন নামাজ হইল এক নম্বর ঔষধ দুই নম্বর ঔষধ হইল রোজা তিন নম্বর ঔষধ হইল জাকাত চার নম্বর ঔষধ হইল টাকা থাকলে হজ করবা চার নম্বর ঔষধটা কি আরো কিছু ঔষধ আছে এর মধ্যে আর একটা ঔষধ আছে কোরআনের তেলাওয়াত কমপক্ষে মুসলমান প্রত্যেক দিন একবার কোরআনের তেলাওয়াত করবা কয়বার কোরআনের তেলাওয়াত করবা কমপক্ষে ও মুসলমান কমপক্ষে আল্লাহর নামের জিকির সব সময় মুখের ভিতরে রাখবা এইগুলো হলো ঔষধ ঔষধ দিয়ে ডাক্তারে বলে দেয় যে সমস্ত জিনিসে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যুক্ত যে সমস্ত জিনিস আছে এই সমস্ত জিনিসগুলো খাই বানা আমার আল্লাহ প্রেসক্রিপশনের ভিতরে জানাই দিয়েছেন যাই গাই যাই গাই ঔষধের সঙ্গে মেডিসিনের সঙ্গে যে সমস্ত জিনিসে ক্ষতি হবে সেই জিনিসগুলো আমার আল্লাহ পাক জানাই দিয়েছেন এ বান্দা সুদ খাবি না এ বান্দা ঘুষ খাবি না এ বান্দা মিথ্যা কথা বলবি না এ বান্দা চুরি করবি না এ বান্দা ডাকাতি করবি না এইগুলো হইল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যুক্ত জিনিস কথা বলে না এইগুলো হইল কি জিনিস পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যুক্ত জিনিস এইগুলো আপনি করবেন আপনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাইড এফেক্ট হবে কি হবে ডাক্তারের ঔষধে যদি খান অনিয়মিত যদি খান বেশি বুঝে যদি একবারে খেয়ে ফেলেন ওটাইও সাইড এফেক্ট হয় ওটাই সাইড এফেক্ট হয়ে কি হয় ওটাই সাইড এফেক্ট হয়ে আপনার রোগ ভালো হয় না বরঞ্চ দিন দিন রোগটা বেড়ে যায় দিন দিন রোগটা কি হয় 
दिन दिन रोगटा बेड़े जाए रोगटा बेड़े अपन शरीर की है दुरबल हो जाए दुरबल हो एक समय मृत्यु पर्त पोचे कबरे पोछाइया दे कि देना दुरबल हो जाने शर दुरबल है इमान दुरबल है कबरे पोछे देखने इमान दुरबल हो फलो करा सोजा रस्त चलते चाहे तरज ये क्ष कर ठीक है ठीक ना भाई तरषधे क्ष कर मुसलमान इमानदार ये कुरान आयात गो नाजिल कर दिल एर पर आमल करते आल्ला पाक बार 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 कुरान महत्व घोषणा करार् इन्नाउल फासल आज के सत्य मिथ्यार मध्य पार्थक्य करब कीसर द्वारा सत्य मिथ्यार मध्य पार्थक्य करब कुरान द्वारा कुरान जेटा के सत्य बोल से सत्य कुरान जेटा के मिथ्या से मिथ्या भलो लगे ना क्यों कुरान बोल से सत्य से अवश्य अवश्य हमारे भलो होते हमारे अनेक भलो लागे कुरान बोल से मिथ्या अवश्य अवश्य मिथ्या मुसलमान कुरान कैकटा हक आरान की आरान कैकटा हक आई हक सम्पर् किस आलोचना करब एक नम्बर हक हईल कुरान सही तेलावत कुरान की सही तेलावत कुरान की करते हैं सही तेलावत एकजुन कसे जाए माइए देखते गेस कैसे माँ को कुरान सब पढ़ी पर कई खतम दे दुई खतम अधिकांश मानुषाई कुरान सब पढ़ी पर भांगी सुरी नहीं जाए कुरान सब पढ़िया कुरान शरीफ जो बोला सुरा फाते हाटा पढ़ें दिन सुरा फाते शुरार पर आज तक फिर पोलटी पोलटी गला शुक्र जाए कारण यार्ट अक्र तो हो कुरान एक नम्बर हक हईल कुरान सही तेलावत की तेलावत सही तेलावत कुरान गलत तेलावत लाभ नाई कुरान दुई नम्बर हक के कुरान दुई नम्बर हक हईल कुरान अर्थ बोझा तीन नम्बर हक हईल कुरान ऊपर आमल करा चार नम्बर हक हईल कुरान मुहब्बत पाँच नम्बर हक हईल कुरान प्रचार प्रसार करार जो निजे चेष्टा करा एवं अपर के उत्साहित करा महफिलटा एट कुरान प्रचार है यटाई निजे बसा निजे शुना और अपर भाई के भाई उठे उठे कई चले जा बोलिए सामान्य समय आलोचना कर शेष कर देव अपना एक बसें मुनजा दिए देव इनशाल्ला खूब तड़ाड़ी एर जन्नरे मुसलमान अल्लाह रोलम कुरान किसु कि हक आईजे पाँचटा हकर कथा बोल पाँचटा हक आदाय करते हैं कुरान हक पुरोपुर आदाय कुरान 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 तुम्हें जदि क्यों मान तार पुरस्कार रही एक पुरस्कार कथा आसे ना कुरान आल्ला पाठाल की जन्नी पाठाल मानुषर जन् हेदायत देवर जन् आल्ला कुरान ऊपर चल दी कि देवे आल्ला कबेना कि देवे कथा बोझेंक आंचलिक भाषा व्यवहार करते अपन जमन उत्तरबंगे आंचलिक भाषा आपनारा व्यवहार करें अनेक समय बुझीना हमारा दो एक आंचलिक भाषा आसते से एर भरे अपनारा ना बुझते पर अनेक कथा ए रखम आसे ना हाँ एर ना बुझले एक बोलें जो भाई अपनी ये कि बोलना तो बुझी नहीं बुझा देव इनशाल कुरान के जो अपनी प्रश्न करें ओ कुरान तुम्हारे जो मान तार तुम्हें कि पुरस्कार व्यवस्था रखस 
কোরআন বলতেছে আমাকে যে মানবে তার জন্য আমার আল্লাহ ব্যবস্থা করে রাখছে জান্নাত কেমন জান্নাত তার পাদদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাবে নহর কিসের নহর হাদিসের মধ্যে আসছে এই দুনিয়াতে আজ গিয়া বা বাবা হাং বাং কত কিছু ফ্যান্সি ডিল খাওয়ার জন্য পাগল এখান থেকে গাড়ি চালায় রাজশাহী চলে যায় এক বোতল ফ্যান্সি ডিলের জন্য এরা আল্লাহ আল্লাহ মানুষ আমাদের সমাজে আসে না নয় এই কথা কেন এরা আল্লাহ আল্লাহ আমি কলাম আল্লাহ আল্লাহ মানুষ আসে না নয় এরা কলে আসে মানে ওরে সব আল্লাহ রলি হয়ে গেছে এই ফ্যান্সি কোর যে কটা যায় এগুলো সব আল্লাহ রলি এরকম মানুষ আমাদের সমাজে আছে কিন্তু আমার আল্লাহ বলতেছে ও দুনিয়ার বান্দা তোমরা শুনে রাখো এই দুনিয়াতে যদি বিড়ি না টানো আপনাদের এদিকে বেশি বেশি কি বিড়ি পাওয়া যায় আকিস বিড়ি একজন কি করে ডারবি ডারবি তো সিগারেট না ও তো বিড়ি না ওটা সিগারেট একজন কাছে স্যার আমি বিড়ি খাওয়া সারান দিছি বিড়ি খালি নাই ক্যান্সার হচ্ছে আমি আজকের থেকে সিগারেট খাওয়া আরম্ভ করেছি আজকের থেকে সিগারেট খাওয়া আরম্ভ করেছি বিড়ি খালি মানুষের ক্যান্সার হচ্ছে এর জন্য সিগারেট খাওয়া আরম্ভ করেছি আমি বিড়ির নাম কথি করেছি উনি কয়ে ডারবি ডারবি তো সিগারেট আমরা মুল্লা মুন্সি হলেও না খালি দুটো একটা নাম জানি আমরা দুটো একটা নাম আমরা জানি এর জন্য আল্লাহ পাক জানাই দিচ্ছেন তার হাবিবের মাধ্যমে এ দুনিয়ার ভিতরে যারা ইয়া বা খাও এ দুনিয়ার ভিতরে যারা বাবা খাও তোমার এই মুখের ভিতরে আল্লাহ পাক নিজের হাতে মাছের কলিজা ভুনা করে খাওয়াবে না জান্নাতিদের প্রধান প্রথম খাদ্য কি জানেন না কি এ জোরে বলেন না জানলি বলে দেবো জানলি আর বলবো কেন জানলি আর বলবো কেন এক বক্তারে নিয়ে গেছে অস করতে প্রথমে এসে গেছে হুজুর অস করেন তা ওই খুদবা টুদবা পড়ে করছে কি আপনারা সবাই বুঝেছেন এখন বলতেছে বুঝেছি তা কাছে আল্লাহ সবই যখন বুঝে গেছেন তাহলে রস করে কী হবে দোয়া করে দিয়েছি বুঝেছি পরে আবার ওই বক্তারে পরের বছর নিয়ে আসছে তা খুদবা টুদবা পড়ে কাছে আপনারা কি বুঝেছেন কাছে না হুজুর আমরা কিছু বুঝি না কাছে এইটু খুদবাই যদি না বুঝলেন তাহলে আর রস করবো কি আল্লাহ আমি দোয়া করে দিয়েছি পরের বছর আবার দোয়াত করে নিয়ে আসছে এখন যোগ সাজোগ করেছে যে অর্ধেকে কবি বুঝিছি অর্ধেকে কবি বুঝি পরের বছর যে ভাই বুঝিছেন অর্ধেক কাছে আমরা বুঝি আর অর্ধেক কাছে আমরা বুঝেছি কাছে ভাই যে অর্ধেক বুঝিছেন আর যারা বুঝিনি ওকে বুঝাই দেবেন আল্লাহ যে অর্ধেক বুঝিছেন যে অর্ধেক বুঝিনি ওকে বুঝাই দেবেন আল্লাহ দোয়া করে দিয়ে আসলে সমস্যা হলো বক্তা তো অস্ট্রস কিছু জানে না যা চালা কি করে জাতি হবে না হ্যাঁ এরকম কিছু বক্তাও আসে আমাদের সবাই আসে না অস্টাস কিছু তো নেই মোটামুটি কিসা কাহিনী এ এ এ পীর এ পীর ও পীর এই কয়ে মোটামুটি সব শেষ করে দিয়েছিল এ কথা কয় না জোরে একটু ঠিক বেঠিক করতে পারেন এ বিভিন্ন রকম ঘটনা গল্প গুজব করে তুই আট এর জন্য রে মুসলমান আল্লাহ রকলাম আল্লাহর নবীর মুখ দিয়ে জানাই দান দুনিয়ার ভিতরে এই হাং ভাং যা কিছু খাও এরকম যদি খাও জান্নাতের ভিতরে প্রথম মানুষের খাদ্য হবে মাসের করি যা ভুনা আল্লাহ পাক নিজে হাতে বান্দার মুখে তুলে দেবেন কিন্তু আমার আল্লাহ পাক যারা এই আবা বাবা খাচ্ছ আর আজিজ বিড়ি গোপাল বিড়ি আকিস বিড়ি টাইনে ফুকই চল যাচ্ছাও মসজিদে নামাজের কাতারে তোমার পাশে মুসাল্লি দাঁড়াতে পারে না তোমার ওই গন্ধ আলা মুখির ভিতরে আল্লাহ হাত দেবে না জোরে কাউ ঠিক কি না তোমার ওই গন্ধ আলা মুখির ভিতরে হাত দেবে না এর জন্য রে ভাই ওই যে আনহার তিনটা নহর বয়ে যাবে তিনটা নদী বয়ে যাবে নিচ দিয়ে একটা হবে মদের নদী একটা হবে কিসের নদী হুজুর দুনিয়াতে সারা জীবন খালাম না আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে যে এই খাওয়া হবে জান্নাতের ভিতরে এই খাওয়া হবে দুনিয়াতে পরকীয় করা পাপ জান্নাতের ভিতরে যে যত ইচ্ছা পরকীয় করে বেড়াবেন কোন গুণা নেই জান্নাতের ভিতরে যে যত ইচ্ছা মদ খাবেন কোন গুণা নেই জান্নাতের ভিতরে যে যত বিড়ি টানতে মনে চায় পাশা পর্যন্ত খেয়ে বেড়াবেন কোন গুণা নেই জান্নাতের ভিতরে বাবা একটা জায়গায় সাতটা খাবেন এক জায়গায় বসে পড়ে কোনো গুণা নেই এর জন্য আল্লাহ বলতেছে তার হাবিবের মুখ দিয়ে জানাই দেন আমি একটা মদের নদী রাখছি ওই মদ বান্দা খাবে এক চুমুকে একটা চুমুক দেবে যুবক দুনিয়ার ভিতরে কোনো দিন খাইনি 
জান্নাতে যে মনে করবে দুনিয়াতে তো খাইনি আল্লাহ করে ভয়ে আজকে একটু খাইয়ে দেখি কেমন লাগে আজকে একটু খাইয়ে দেখি দুনিয়ার মদের মতন কি জান্নাতের মদ হ্যাঁ দুনিয়ার মদের মতন দুনিয়ার মদ যারা খাইছে তাদের কাছ থেকে শুনছি এতে নাকি বিশ্রী একটা গন্ধ খাওয়া যায় না কোনো মদ নাকি তিতা তারপরেও যে এরপরে আসক্ত কেন মানুষ হয় তা আমরা বুঝি না কারণ আমরা তো খাইও না যে যা করে সেই সেটা বোঝে যে যা করে না সে তা বোঝে না ঠিক না বেটি এর জন্য মুসলমান জান্নাতের ভিতরে যখন যাবে এক চুমুকে ওই মদের নহরটা শেষ হয়ে যাবে পাশে দেখবে একটা মধুর নহর বয়ে যায় মধুর নদী একটা চুমুক দেবে শেষ হয়ে যাবে পাশে দেখবে একটা দুধের নদী এই রকমই হইল জান্নাত তাজরিমিং তাহতিহাল আনহা সেই জান্নাতের ভিতরে কতদিন থাকবে তিন বছর থাকার পরে বলবে যাও বাহির হয়ে যাও কারণ এটা তোমার ভাড়া বাড়ি ছিল বাড়া বাড়িতে মানুষ চিরজীবন থাকে না অল্প কিছুদিন মালিকের সঙ্গে একটু গন্ডগোল বাইতে গেছে মালিকের মেয়ের দিকে একটু আর সকে তাকাইছেন আপনারে পরের দিনই খেদাই দেবে না দেবে না হ্যাঁ কথা কয় না মিথ্যে কথা করছি আমরাও তো বাড়া মাড়া থাকি নাকি কোনো জায়গায় একটু বিট ট্রাই করবেন সঙ্গে সঙ্গে খেতাই দেবে আল্লাহ পাক জান্নাতে যাওয়ার পরে কি তিন বছর পরে বলবে যে বাপু জান্নাতের ভিতরে ভাড়াটিয়া হিসাবে ছিলে তাড়াতাড়ি চলে যাও না না সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে কোনো দিন তাদেরকে ভাড়াতে বলে তাড়াইয়া দেওয়া হবে না তারা চিরস্থায়ী ওই জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে এই পুরস্কার কি জন্য দিবেন এই কোরআনকে দুনিয়ার বুকে যদি মেনে নাও তাহলে আল্লাহ পাক দিয়ে দিবেন আর একটা জায়গায় আল্লাহ তালা বলতেছেন তাদের কোন ভয় নাই তাদের কোন চিন্তাও নাই এই দুইটা অংশ আল্লাহ তালা দুই জগতের জন্য বলছেন তারা দুনিয়ার ভিতরে কারো ভয় পাবে না কত বড় নেতা আসুক আমি ভয় পায় না কত বড় টাকাওয়ালা আসুক আমি ভয় পাই না কত বড় শক্তিশালী মানুষ আসুক আমি ভয় পাই না আমি দুনিয়ার কোনো কিছুর ভয় পাই না একমাত্র ভয় পাই কার একটু জোরে বলে একমাত্র ভয় পাই কার একমাত্র ভয় পাই আল্লাহ আর কারো ভয় পাই না জান্নাতে চলে যাবে জোরে বলা যাবে না সুবান আল্লাহ আস্তে আস্তে সুবান আল্লাহ কয় এ সুবান আল্লাহ বলার কি সোয়াব সুবান আল্লাহ কেন বলবেন না সুবহান আল্লাহ অর্থ কি এ সুবহান আল্লাহ অর্থ কি এর অর্থ হইল আল্লাহ তুমি পবিত্র আল্লাহ তুমি পুত পবিত্র তোমার থেকে পবিত্র আর কেউ নাই ওই ইউসুফাম কে আপনারা চেনেন নাকি এ ইউসুফ আলাই সাল্লামরা চেনেন না আল্লাহর জন্য বিছিল তার নাম হইল ইউসুফ এই ইউসুফ আলাইহিসাম যখন মিশরের খাদ্য মন্ত্রী হইলেন তখন ইউসুফ আলাইহিসাম তার দারোয়ান কে বলে দিল এ দারোয়ান এই মিশরের যত অধিবাসী আছে তাদেরকে এক বেলার খানা ফিরি দিবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক যুবক এসে বলে আমার এক বেলার দিলে হবে না আমার এ দুই বেলার দিতে হবে বলে যে যুবক তোমার দুই বেলার কেন দিব মিশরের প্রত্যেক জনগণের বরাদ্দ হইল এক বেলা আপনাদের এদিকে ভিজিএফ কাটের চাল দেয় কি দেয় না এ কথা বলেন জোরে বলেন দেয় কয় কেজি করে দেয় এ কয় কেজি কোন সময় দশ কেজি কোন সময় পাঁচ কেজি দশ কেজি যদি দেয় তখন যায় যদি আপনি যত বড়ই হন না কেন যায় যদি আপনি ওই যে ডিলার আছে ওই ডিলারকে যদি বলেন আমারে বিশ কেজি চাল দাও আপনারে চাল দেবে 
বরং যে দশ কেজি পাবেন ওই দশ কেজি দেবে না যুবকরে বলতেছে ও যুবক সকলের জন্য খাদ্য বরাদ্দ এক বেলা তুমি কেন দুই বেলার খানা চাও যুবক বলতেছে এক বেলার খানা আর কেউ অর্ডার দিয়েছে বলে যে খাদ্য মন্ত্রী উসুফ আলী হিসাল আর মিশরের জনগণ মিশরের নাগরিক এক বেলার খানা পাবে সঙ্গে সঙ্গে যুবক বলল একটু রাগ হয়ে এ তোমার খাদ্যমন্ত্রীর খবর দাও আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর মতন না আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর মতন না আজার বললেও কোনো প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয় না ঠিক কয় না জোর আমাদের খাদ্যমন্ত্রী আর ইউসুফ আলী সাল্লাম সমান না ভয় পান আপনারা হ্যাঁ ভয় পান লা ফাউফ না আলহিম একটু আগেই তো বললো যদি ভয় পান তাহলে বুঝতে হবে কোরআনের প্রতি পরিপূর্ণ ইমান নেই আর পরিপূর্ণ ইমান যদি না থাকে তাহলে কোন জায়গায় যাওয়া যাবে না বাড়ি ফিরে যাওয়া যাবে না হ্যাঁ কোন জায়গায় যাওয়া যাবে না একটু জোরেও কান জান্নাতে যাওয়া যাবে না আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর মতন না ইউসুফ আলী ইসলাতু আসসালাম খাদ্যমন্ত্রী ইউসুফ আলী ইসলাতু আসসালাম হাজির এসে বলতেছে ও যুবক সকলের জন্য আমি দিলাম এক বেলার খানা তুমি কেন দুই বেলা চাও বলে যে ওয়াল্লার নবী ইউসুফ আপনি যখন জুলাই খার বারোটা দরওয়াজার ভিতরে আটকা পড়ে গেছিলেন বাহির হয়ে আসছিলেন তখন আপনার যে সাক্ষী দিছিল কে যে আপনার কোনো দোষ নাই এই সাক্ষী দিছিল কে ইউসুফ আলী সালাতু আসসালাম বলল একটা ছোট্ট শিশু আমার ব্যাপারে সাক্ষী দিছিল যে আমি জুলাইকার থেকে কুকর্ম আকর্ম থেকে পবিত্র আমার কোনো দোষ নাই এই সাক্ষী দিছিল একটা বাচ্চা আমার পবিত্রতার ঘোষণা করেছিল একটা বাচ্চা ইউসুফ আলী সালাতু আসসালাম কে ডাক দেওয়া যুবক বলে ওয়াল্লার নবী ইউসুফ আমি হইলাম সেই তাকলা সেই ছোট বাচ্চা আজকে আঠারো বছরের তাকলা যুব আমারে কেন দুই বেলার খানা দিবা না ইউসুফ আলী সালাতু আসসালাম দারোয়ান ডেকে বলে ও দারোয়ান এই বান্দার এক বেলার খানা না যতদিন পর্যন্ত মিশরে অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত তিন বেলার খানা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার জন্য তুমি দিয়ে দিবা জোরে বলা যাবে না সুবাহান আল্লাহ তিন বেলার খানায় দিয়ে দিবা ইউসুফ আলী সালাতু আসসালামের জন্য ও মুসলমান আল্লাহর গোলাম ও আমার কলিজার টুকরা নবাবগঞ্জের ভাইরা ও আমার কলিজার টুকরা নবাবগঞ্জের মা বোনেরা তোমাদের কি মনে হয় না যদি ইউসুফ আলী সালাতু আসসালামের পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্য সারা জীবনের খাদ্যের সমস্যা মিটে যায় আমার আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্য কেন সারা জীবনের সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত অবশ্যই অবশ্যই যদি সুবহান আল্লাহ জোরে বলি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি আল্লাহ পাক সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিবেন একবার যদি কেউ সুবহান আল্লাহ বলে তাহলে জান্নাতের ভিতরে এমন একটা গাছ আল্লাহ পাক সৃষ্টি করবেন যে গাছের ছায়া একটা পাঁচশত বৎসর দৌড়াবে একটা আরবি ঘোড়া ওই ঘোড়া ওই গাছের ছায়াটা শেষ করতে পারবে না এর জন্য রে মুসলমান আল্লাহর গোলাম একটু সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলবো তো যে কথা থেকে আসছিলাম কোরআন মানলে আল্লাহ দিবে জান্নাত এখন একটু জানতে কি মনে চায় না যে কোরআন যদি না মানি আল্লাহ কি শাস্তি দেবে জানতে কি মনে চায় কার কার মনে চায় একটু হাত উঁচু করে দেখাই ভাই কার কার মনে চাই দুই হাত উঁচু করে দেখায় একটু মনে হয় ঘুম ঘুম আসতেছে দুনিয়া সব খবর জানে ইন্টারনেট ফেসবুকে আমেরিকায় কি হয়েছে কয়ে দিচ্ছে বাপের কবরটা যে সত্যি ঘরের পিছনে রয়েছে বাস বাগানে ও কবরের খবর কেউ বলতে পারবে না পারবে এই বলে কথা বললে না ওই কবরের খবর কেউ বলতে পারবে কেউ পারবে না এর জন্য রে মুসলমান আল্লাহর গোলাম যে কথা বলতেছিলাম কোরআন যদি না মানো তবে আল্লাহ পাক শাস্তির ব্যবস্থা রাখছে কি শাস্তি এরপরে মজার আলোচনা হবে একটু ধীর স্থির ভাবে বসেন যারা আমার আয়াতের প্রতি ইমান রাখে না কি রাখে না আয়াত কোন জায়গায় নাজিল করেছেন আল্লাহ কিসের ভিতরে দিয়েছেন আয়াত এ জোরে বলেন কিসের ভিতরে দিয়েছেন 
কোরআনের ভিতরে ইনডাইরেক্ট আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছে যারা আমার কোরআনের প্রতি ঈমান রাখে না ইন্নাল্লাযিনা লা ইউমিনুনা বি আয়াতিল্লাহ যারা আমার কোরআনের প্রতি ঈমান রাখে না লা ইয়াহদিহিমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত দিবেন না লা ইয়াহদিহিমুল্লাহ ওয়া লাহুম আযাবুন আলিম আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত দিবেন না এবং কঠিন শাস্তির ভিতরে গ্রেফতার করবেন এই আয়াতটা আগে এক আয়াত বলছিলাম যে এক অংশ দুনিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত আর এক অংশ আখেরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই আয়াতেরও এক অংশ দুনিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত আর এক অংশ আখেরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত আল্লাহ তালা দুনিয়ার ভিতরে তাদেরকে হিদায়ত দিবেন না এবং কেয়ামতের মধ্যে আখেরাতের দিনে তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভিতরে গ্রেফতার করবে সেই শাস্তির জায়গা কোনটা শাস্তির জায়গা কোনটা আল্লাহ তালাই জাহান নামের কথাও বলে দিয়েছেন শাস্তির কথা দালিক জাজা উহুম জাহান নামু বিমা কাফারু তারা যে কুফরি করেছে ও অস্বীকার করেছে কোরআনের আয়াতকে মানেনি এর জন্য তাদের প্রতিদান হইল জাহান নাম এবং আমার আয়াত কোরআনের আয়াত এবং নবীদেরকে দেখে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এখন কি বাংলাদেশে একজনও নবী আছে আমেরিকায় জোরে বলতে এখন কি বাংলাদেশে একজনও নবী আছে আমেরিকায় মনে হয় দুইজন আছে হ্যাঁ আমেরিকায়ও নেই আমেরিকার মতন আর এক শক্তিশালী রাশিয়ায় মনে হয় এক দুজন থাকতে পারে না না আমার আল্লাহ পাক তার হাবিবের মুখ দিয়া জানাই দেন ও হাবিব আপনি বলে দিন হাবিব ঘোষণা করে দেয় আমি হইলাম শেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না যদি কেউ নবী বলে দাবি করে ওই শৈতান হইল কাটটা ভন্ড বেইমান মুনাফিক বলেন ঠিক কিনা এর জন্য কেউ নবী বলে দাবি করতে পারবে না আমার হাবিব আরো জানাই দেন আলেমরা হইল নবীদের উত্তরসুরি কারা উত্তরসুরি নেতারা হ্যাঁ জোরে বলেন জোরে বলেন না একটু কারা উত্তরসুরি নেতারা কি উত্তরসুরি টাকা পয়সাওয়ালারা বাংলাদেশের লোক আমেরিকান নাগরিক ওকে পাওয়ার বেশি ওরা মনে হয় নবীর উত্তর সুরি না না ठाट्टा विद्रुप करते दुईटा जिन चौदश बचर पर मुसलमान पा क्या जिन के पाना দুইটা জিনিসের কথা বলছে দুইটা জিনিস কি কি আয়াতি তার মানে হইল কোরআন তারা কোরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আছে না নাই একটু জোরে বলেন একটু সবাই বলেন কোরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ আছে না নাই অত্যাখাদু আয়াতি এটা তো পাইলাম অরুসুলি হুজুয়া তালি আমরা বাঁচিয়ে গেছি কারণ এখনকার জামানায় তো রসুল নেই আমরা রসুলদেরকে ঠাট্টা করতেও পারতেছি না তালি এক দিকতে বাঁচিয়ে গেছি তাই না হ্যাঁ এক দিকতে বাঁচিয়ে গেছি না না ইন্নাল ওলামা আর আসাতুল আম্বিয়া আলেমরা হইল নবীদের ওয়ারিস এখন আলেমদেরকে ঠাট্টা করে আসে না নেই একটু জোরে বলার আসে না নেই আলেমদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আলেমদেরকে মুল্লা বলে কটাক্ষ করে এ মুসলমান আজকে আমি মনে মনে চিন্তা করতেছিলাম তোমার জন্ম হইল ডানকানে আজান দিল কিডা এ জোরে বলেন ডানকানে আজান দিল কে বামকানে কামত দিল কে তোর মুসলমানে আলেম দিল তোর বাপের মুসলমানে আলেম দিল তোর আকিকাও আলেম দিল তোর বাপের আকিকাও আলেম দিল তোর বিয়েও আলেম পড়াইছে তোর মা বাপের বিয়েও আলেম পড়াইছে 
কথা বলেন ঠিক কিনা তোর বিয়ে আলেম পড়াইছে তোর মা বাবার বিয়ে আলেম পড়াইছে তুই যখন মরবি তোর বাপ যখন মরছে দাদা যখন মরছে তোর এত ক্ষমতা তুই একটু জানাজাটা পড়াই দে না ভাই তোর যখন এতই ক্ষমতা একটু জানাজাটা পড়া জানাজা পড়ানোর সময় হলে ওই যে মোল্লাকে দেখে কটাক্ষ করো আর মোল্লা বলে গালি দাও আবার লুঙ্গি কাঁচা মেরে ওই মোল্লার কাছেই দৌড় দাও ওজর আমার আব্বারে তাড়াতাড়ি জান্নাত উল ফির দাও সে দিয়ে আসেন ওজর আমার আব্বারে তাড়াতাড়ি জান্নাত উল ফির দাও সে দিয়ে আসেন সকাল বেলায় গালা গালি দেয় বিকেল বেলায় বাপ মারছে আলেম রে ডাকতে যায় হুজুর আমার আব্বারে জান্নাতে পাঠান লাগবে মিলাদ পড়াই কি ডা কথা বলে না মিলাদ পড়াই কি ডা মিলাদ পড়াই নেতা এ কেউ রাগ করবেন না নেতা কেউ থাকলেও রাগ করবেন না এটা কথায় এসে যাচ্ছে মিলাদ পড়াই কি ডা সব কাজ আলেম করে সব কাজ যেগুলো দরকার দরকারি কাজ আর সরকারি কাজ সরকারি আর দরকারি আছে না দরকারি কাজ হয় নিজিডা রড দিয়ে সাত দেয় সরকারি কাজ কি দিয়ে দেয় আপনার কয়না ও বাসের চটি দিয়ে দেয় তো আপনারা কোনো জায়গায় দেয়নি বাসের চটি দিয়ে দেয় না ওইটা হইলো সরকারি কাজ আর একটা হইলো দরকারি কাজ দরকারি কাজগুলো সব আলেমরা করে আর আপনারা সব সরকারি কাজ করেন তারপরে আলেমদেরকে কটাক্ষ করেন তাই আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছে নবী না থাকলেও বাঁচা নাই নবীর ওয়ারিশদেরকে যে কটাক্ষ করো আল্লাহ তালা সব কিছু জানেন কি জানেন না কথা জোরে বলেন আল্লাহ তালা সব কিছু জানেন কি জানেন না চোদ্দ শত বছর পরে আলেমদেরকে গালি দেওয়ার মতন কিছু আল্লাহওয়ালা লোক বাহির হবে আল্লাহ জানেন কি জানেন না এ আল্লাহওয়ালা আলেমরে গালি দিলি সে আল্লাহওয়ালা থাকে হ্যাঁ থাকে মানে থাকে আঞ্চলিক ভাষা আলেম রে গালি দিলি সে আর আল্লাহওয়ালা থাকে তাহলে আলেমকে গালি দেওয়া যাবে আলেমকে গালি দেওয়া যাবে জোরে বলেন আলেমকে গালি দেওয়া যাবে না অত্যাখদু আয়াতি বারুসুলি হুজুয়া যারা আমার আয়াতকে এবং আমার নবীদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আর চোদ্দশো বছর পরে বাংলার মুসলমানেরা নবী তো পায় নাই কিন্তু নবীর ওয়ারিশদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে জোরে কয় না ঠিক না বে ঠিক এ ঠিক বে ঠিক কত কত যদি রাত দুটো বেজে যায় তা আমি আর ওয়াশ করব কোন সময় একটু ঠিক বে ঠিক কন নাকি আপনারা মেলা জোর আমরা মেলা কন কয়ে বেলাইছি আমাদের মেলা কষ্ট হয়ে গেছে আর পাইয়ে দিচ্ছিল আর পাইয়ে দিচ্ছিল এখন যদি কয় ভাই আপনারা যে কয়জন আছেন একটু আগে আসেন আপনার পাঁচশো এর টাকা দেওয়া হবে তাহলে ওই খানা খাতি যায় চোদ্দ জন মরে গেল না এখানে আরো মনে হয় বেশি মর পাঁচশো এর দিচ্ছি চালি চুলে কিন্তু এখন নারায় তকবির কবে না নারায় তকবির আল্লাহ আকবর জোরে কতি গেলেই কষ্ট হয়ে যায় এ কষ্ট তো কষ্ট না আসলে কয় না তো কতি মনে চাই কিন্তু ওই জীব ভাই যখন বলতে যায় না কতি মানে বলতি আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক দুই ভাই হাসতে এসে কয়েছে কতি আবার কি হ্যাঁ কতি মানে বলতি এটা আমাদের আঞ্চলিক ভাষা ওই আল্লাহ আকবর নারায় তকবির সুবান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আসলে সব বলতি মনে চাই কিন্তু বলতি পারে না হুজুর জিব্বা তো টাই নিয়ে ধরে जिब्बा তো কিন্তু শয়তানের তো আর কোনো জায়গায় বাধা নেই ওর বেরে বেলও নেই বেরে কোন ও জেনে পারে সেই জায়গায় টাইনি ধরে ও জিব্বে টাইনি দিচ্ছে যে আল্লাহ আকবার কতি দিচ্ছে না সুবান আল্লাহ বলতে দিচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ বলতে দিচ্ছে না জিব্বে টাইনি দিচ্ছে আল্লাহ পাক আরও জানাই দেন এরপরে একটা মজার আলোচনা আসতেছে এতে গেল আলেম রে গালি দেয় এরপরে আর একটা আলোচনা আসতেছে বলবো ইন্নাল্লা দিন আয়াতিল্লা যারা আমার আয়াতকেও অস্বীকার করে আগের বার তো উজুর পেঁয়াজ ছাড়াই দিছি কি পেঁয়াজ 
शुदू बांगलेश समस्त विश्वर भरे मुसलमान निर्तित समस्त विश्वर भरे मुसलमान निर्तित समस्त मुसलमान समस्त विश्वर भरे आज के मुसलमान को दाम नाई एक भाई आगे थके माप चेहरे हमार संगीत मुखस्त थे ना कारण सब समय नतून नतून लिखी ये संगीत गई आज के ट्रेने बस लिखे नहीं आई एक मुखस्त थे हाँ एक मुखस्त थे एर भाई संगीत मुखस्त थे ना संगीत नतून नतून लिखी नतून नतून गाय एर मुसलमान आज के मुसलमान विपद को जगह आल्ला पाक जाना दिशन मानुषर मध्य जरा नईपरायणतार आदेश दे तक हत्या करे क्या तक तो हत्या कर ही कर अल्लाह तला एक ठाट्टा कर बोलते से एक जन मानुष जदि अन्ाय कर एक छात्र स्कूले जे पढ़ा पर ही अन्ाय कर से आकजने टैंक भेजे फेल से मायर दिए तक और एक छात्र इसे बोलते से जाओ सारे के तुम्हारे पुरस्कार देवे ने ए पुरस्कार दे पुरस्कार दे कथा बोले एक जोरे गले एक छात्र ठैंग बड़ी भेजे फेल से आक छात्र ठाट्टा आलोचनाराइति क्यों उठा उठी करबा एर जन्े मुसलमान कुरान मानले तो यही पुरस्कार और एक जिन आने के भरे कुरान आपर आम करना सारा जीवन अजनसिहत शुने आज के महफिल शुने जा फजर नाम पढ़े ना एर सम्पर्क अल्लाह तला बोलते से गाधा पीठर उपर बहन कर पासमन जिन जाए कई बस्तार भरे कि आने कथा बोलें ओ बस्तार भरे कि आने एक गाधार पीठे पानी रख से पानी बोतल जत पानी आसे ना पानी रख से अनेक पानी दई ड्राम पानी रेखे देसे दुई पशे गाधार पानी पिपासा लेगे से गाधा तो जाने ना भरे पानी आसे गाधा शुद्ध घुर 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 कर घुरे बेड़ा से पानी को जगह पाए पानी खुजती 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 मालिक संगे नाई एन मालिक पे गे मालिक बुझते पर गाधाटार पानी पिपासा लागसे मालिक तक ताड़ाड़ी वही घाड़े तक पानी नाम पानी एक बालती बालतर भरे रखसे बालतर भरे रखले गाधा मने मने चिंता करते रे आल्ला पानी नहीं सारा दिन घूर बेड़ा अथच हमें पानी खावर जन पासी ना कत बड़ो गाधा हमें कत बड़ो गाधा हे मुसलमान अल्लाहर गोलम अल्लाह पाको जाना दें कमारिया मुसलमान 
তোমাদের মুসলমানের ভিতরেও কিছু গাধা মার্কা মুসলমান আছে যে কোরআন ঘরের ভিতরে আছে পড়ে না কোরআন পড়ে কোরআন বোঝে তারপরেও জানে না কোরআন সারাদিন বইয়ে নিয়ে বেড়ায় সারাদিন অশ্বনে মোবাইলের ভিতরে টু ইন ওয়ান মানে একের ভিতরে এক সাব এক ঠেলা দেব ওয়াজ বাজে আর এক ঠেলা দেব গান বাজে আর এক ঠেলা দেব ডিজে বাজে আর এক ঠেলা দেব খাজা বাবা বাজে কত বাবা কত বাবা তার কোনো অভাব নাই এক মোবাইলের ভিতরে টু ইন ওয়ান এক মোবাইলের ভিতরে সব এক মোবাইলের ভিতরে সব তারপরে ঘরের ভিতরে কোরআন শরীফ রেখে দিছে কিন্তু জীবনেও পড়ে না একদিন হঠাৎ করে যাই দেখতেছে মোটামুটি এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি ময়লা পড়ে গেছে কোরআন শরীফের উপরে তখন তাড়াতাড়ি বাস ময়লা একটা কাপড় এনে আবার মুছে টুছে আবার রেখে দেয় কোরআন শরীফ এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলতেছে কোরআন থাকবে কোরআন পড়বে কোরআন বুঝবে কিন্তু তার উপরে আমল করবে না বহু আলেম আছে নামাজ পড়ে না বহু হাফেজ আছে নামাজ পড়ে না বহু মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র আছে নামাজ পড়ে না বহু হাজি সাহেব আছে টাকার গরমে হজ করে চলে এসেছে এখন আর নামাজ কালামের ধার ধারে না উনি নামাজ কালাম শাড়ি দিয়ে আল্লাহর পথে নেমে গেছে নামাজ কালাম শাড়ি দিয়ে আল্লাহর পথে নেমে গেছে এ আছে না নাই বহুত হাফেজ আছে নামাজ পড়ে না বহুত দাড়িওয়ালা লোক আছে নামাজ পড়ে না দাড়ি পাইকিয়ে গেছে তারপরে ওনার সেলু নিজে উল্টো চাষ না দিলে মনে শান্তি আসে না মনে শান্তি আসে না এরকম কিছু আল্লাহর অলি আছে না নাই সমাজে এ আল্লাহর অলি না এগুলো এ এরম কিছু আল্লাহর অলি আছে এরম কিছু আল্লাহর বান্দা আছে তারপরে ওই বান্দাদেরকে বলবো ও বান্দা হতাশ হওয়ার কারণ নাই লাতিল্লা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়ার দরকার নাই যখন তোমার মনে আসে ও আল্লাহ গুনা করে ফেলছি ভুল করে ফেলছি ও আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও আল্লাহ তালা সঙ্গে সঙ্গে মাফ করে দিবে কোন জায়গার থেকে আসছিলাম যারা কোরআন মানবে না তাদেরকে কি শাস্তি দেয় এ যারা কোরআন মানে না এরপরে আরো মজার কথা আল্লাহ পাক জানাই দিচ্ছে এ যারা কোরআন মানে না এরা কি শুধু দাড়ি ছাড়া লোক কথা বলেন একটু জোরে বলেন এরা কি যারা কোরআন মানে না এরা সবাই দাড়ি ছাড়া লোক এরা সবাই বেনামাজি এরা সবাই দিন সম্পর্কে কিছু জানে না এইরকম মানুষ না না এদের ভিতরে দাঁড়িওয়ালা লোক আছে এদের ভিতরে টুপিওয়ালা লোক আছে এদের ভিতরে জুব্বাওয়ালা লোক আছে এদের ভিতরে হাজি সাহেব আছে এদের ভিতরে হাফেজ সাহেব আছে এদের ভিতরে আলেম সাহেব আছে এদের ভিতরে কত সায়েক আছে কিন্তু আপনারা তো জানেন না তাই আল্লাহ পাক জানাই দিচ্ছেন উলা ইকাল্লাদিন আবিতত আমালহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আকরা এরও দুইটা অংশ এরও কয়টা অংশ কপালের ভিতরে হাড়ির তলার মতন কালো দাগ হয়ে গেছে তারপরে কোরআনের বিরোধিতা করে আছে না নাই তারপরে কোরআনের বিরোধিতা করে একটু জোরে বলা যাবে কি না আছে না নাই একটু জোরে বলা যাবে ও ভাই জোরে জোরে বলবো জোরে জোরে বলবো কোরআনের বিরোধিতা করে এর সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলতেছে তারা দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের নিজের আমলকে নষ্ট করে ফেলেছে তারা যে নামাজ পড়েছে নষ্ট তারা যে হজ করেছে নষ্ট তারা যে জাকাত দিয়েছে নষ্ট তারা যে রোজা রেখেছে নষ্ট একমাত্র কিসের কারণে কোরআনকে না মানার কারণে কোরআনের বিরোধিতা করার কারণে তারপরের অংশ বলতেছে আকবার বলিয়ে দিতে হয় হ্যাঁ মোনাজাত করে দেবো আমার মোনাজাত করে দিতে বললে আমি এক্ষুনি রাজি
একবার আলহামদুলিল্লাহ বলেই রাখছে এর জন্য আপনারা কি শুনবেন ভাই এখনো কিটা কিটা শুনবেন একটু আত করে দেখেন এ সবাই শুনবেন ওরে আল্লাহ মানে আমার এ খাটাই মারবেন হুজুর আপনার সার নেই যশোরতে আসলেন কে আত্মামান যারা আছে তাদের আমল কে নষ্ট করে ফেলেছে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই আল্লাহর আয়াতের তরজমা কি বলতেছে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই দুনিয়ার ভিতরে তাদের সাহায্যকারী আছে না নাই কথা বলে না জোরে বলে দুনিয়ার ভিতরে সাহায্যকারী আছে না নাই আর একটু জোরে বলা যাবে কি না দুনিয়ার ভিতরে তাদের সাহায্যকারী আছে না নাই অবশ্যই অবশ্যই দুনিয়ার ভিতরে সাহায্যকারী আছে তাহলে আল্লাহ তালা ঢালাও ভাবে কেন বললেন তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই কেন বললেন এটা বলার কারণ হইলানে সারা জীবন কোরআনের বিরোধিতা করেছে কোরআনের উল্টো চলেছে শেষ বয়সে সত্তর বছর বয়সে যে একটা নাবিকা তাড়ি সাবাল হয়েছে সাবাল বোঝেন সেলে 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 সাবাল আপনাদের দিকে সোয়াল কয় কেউ তাই না ছেলে হয়েছে একটা সত্তর বছর বয়সে যে রাজি সাহেব মনে মনে চিন্তা করতেছে সারা জীবন তো একাম কুকাম করলাম এ তো আল্লাহ মাফ করবে না এখন এই নাবিকা তাড়ি সাবেল ছেলেটার মানে সব থেকে তো শেষ যেটা হয় না এটা না আমাকে দেখি বলে নাবিকা তাড়ি আসলে কি এর বাংলাটা হইল নাড়ি কাটা এর বাংলাটা কি আসল নাড়ি কাটা মানে কয় না পুটি মাসে নব্বই নষ্ট আসলে নব্বই নষ্ট না পুটি মাছ খেয়ে নব্বার নষ্ট করবো মানে আগের জামানায় রোববার রে মানুষ কত নব্বার ওই সে নব্বার তো নব্বই বানাই ফেলেছে হ্যাঁ পুটি মাছ খেয়ে নব্বই নষ্ট আমাদের দিকে বলে তা এখন বলতেছে কলপুসা হ্যাঁ ভাই বলতেছে কলপুসা সত্তর বছর বয়সে এক ছেলে হয়েছে এখন চিন্তা করতেছে সারা জীবন তো আকাম কুকাম করেছি এখন আর কি করবো ছেলেটারে যাই বা সেফ যখনায় ভর্তি করে দেব হাফে জলি তো দশজনের জন্য সুপারিশ করবে কয়জনের জন্য ওরে মহা খুশি বগল বাজাচ্ছে হাফে চলি দশজনের জন্য সুপারিশ করবে কয়জনের জন্য ভাই হাফের সাহেবরা কয়জনের জন্য সুপারিশ করবে যাদের উপরে জাহান নাম ওয়াজিব তাদের দশজনের জন্য সুপারিশ করবে এখন বুড়ো সত্তর বয়সে এক ছেলে পাইয়ে বগল বাজানি আরম্ভ করেছে ছেলে একান হয়েছে হাফেজ বানাবো দশজনের জন্য সুপারিশ করবে এক নম্বরে তো আব্বার নাম থাকবেই থাকবে এ কথা কয় না এক নম্বরে তো আব্বার নাম থাকবেই থাকবে তাই না তাহলে আমি বাইসে যাব তাহলে আমি বাইসে যাব এর জন্য উনি তাড়াতাড়ি দিয়ে আসে ছেলেটারে হেফজখানায় নিয়ে যে ছেলেটাও হাফেজ হয়েছে কিয়ামতের ময়দানে যায় ছেলেটাও আমলকারী দশজনের জন্য সুপারিশ করার এক নম্বরে করছে আল্লাহ আমার আব্বারে তুমি মাফ করে দাও বলে কোরআন তো তুই নিজেই পড়েছিস আমি বলে দিছি মামাইন দুনিয়াতে তোর আব্বার পিছনে সাঙ্গ ভাঙ্গ ঘুর ঘুর করতো দশটা বারোটা আমি কি জন্য বলেছি দুনিয়ার ভিতরে তো সাহায্যকারী ছিল তাহলে তো দুনিয়ার বিষয়ে আমি বলিনি আমি বলেছি আখেরাতের বিষয়ে আজকে আর কাজ হবে না তোমার আব্বা সানে যাওয়ার যাবে তুমি দশজনের জন্য অর্ডার পাইসাও ঠিক এখন অন্য কাজ জন্য করবা করো অন্য কাজ জন্য করবা করো আমিন তাদের জন্য কোন সাহায্য করি নেই আর একটা আলোচনা করছিলাম এই আলোচনা করে ইনশাল্লাহ শেষ করে দেবো একটু ধৈর্য সহকারে বসবেন আপনার আধা ঘন্টা না শেষ করে মুনাজাত দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ চলবে ভাই চলবে মেলার সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করে শেষ করে দিন আর একটা কাজ আছে কোরআনের প্রচার প্রসার কি কাজ কোরআনের একটা হকের কথা বলছিলাম মনে আছে কি না কোরআনের প্রচার প্রসার আল্লাহ তালা কোরআনের প্রচার প্রসার সব কয়টা জিনিস বলে দিয়েছেন কোরআনের প্রচার করলে আল্লাহ কি পুরস্কার দেবে না করলে আল্লাহ কি শাস্তি দেবে কোরআনের প্রচার কিভাবে করবা 
কোরআনের প্রচার করলে আল্লাহ তালা তার জন্য কি কি প্রতিদান দেবেন শুনবেন নাকি হ্যাঁ কোরআনের প্রচার যদি কেউ করে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলে কোরআনের প্রচার আগে শুনতে হবে কিভাবে করব কোরআনের প্রচারের একটা মাধ্যম আছে আজকেই ওয়াজ শুনেছেন ওয়াজ শুনে গেছে হুজুর ওয়াজ করে দিছে বউরে পর্দায় রাখবা বউরে কি করবা পর্দায় রাখবা বউ তো ওয়াজ শুনতে আসেনি বাড়ি সাসাদ রাত দুটোর সময় গেছে যাই কয় আবদুল্লার মা ও আবদুল্লার মা তাড়াতাড়ি ওঠো কয় তোমার সাথে একটা কথা আছে কয় রাত দুটোর সময় এসে বুড়ো শগুন আমারে ডিস্টার্ব করতে এসে হ্যাঁ ডিস্টার্ব করতে তখন তাড়াতাড়ি বলতে যে কি করছ কও কচ্ছ আমি আজকে উজুরির ওয়াজ শুনে আসি কাজ ক্ষেত্রে যদি ছাগল নিয়ে মাঠে যাও চামড়া কিন্তু ওইটি তার কোনটা কথা বোঝাননি ওয়াজ শুনে ওনার বিশাল আগ্রহ হয়েছে বৌরি পদ্মা করা ছাড়বে আমি রাত দুটোর সময় যে উঠেছে কন মিজাজটা ঠিক থাকবে এমনি তো থাকতে চাই না তারপরে রাত দুটোর সময় গোমেতে উঠে গেছে মিজাজ ঠিক থাকবে তার আজি সাহেব মিজাজ কি ঠিক থাকবে মিজাজ তো আর ঠিক নেই কচ্ছে তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমোও তোমার আমার চামড়া চুলা লাগবেন না তোমার ছাগল আমি খাওয়াবেন না তোমার ছাগল রেখে আমি কালকে সকালে ফজরের নামাজ হতে দেরি হবে আমার বাপের বাড়ি জাতি দেরি হবে না ওয়াজ শুনে উল্টো রিয়াকশন হয় অনেক যে এরকম কাজ করে যুবক ছেলে সারা জীবন গাছ লাগানোর সময় সোজা করে লাগাতে হয় না বেকা করে লাগাতে হয় এ আপনাদের এই যে কি কি নাম বলে কানসার্ট এখানে বড় এক মেহক নিকা আছে এরকম বেকা করে লাগাইছেন এখন এরা মোটা হয়ে গেছে মোটা হয়ে যাওয়ার পরে এখন চিন্তা করতেছেন গাছটা তো মেলা বেকা হয়ে গেছে আর একজনের অসুবিধা আছে গাছটার একটু সোজা করে দেওয়ার দরকার এখন কানসার্ট বাজারে সব মানুষকে ডাকিছেন ভাই তোরা আয় সবাই গেছে সবাই যাওয়ার পরে মোটামুটি বড় একটা রশি বেঁধে টান দেশে রশি ছিঁড়ে গেছে পরে গেছে রশি ছেড়বে কি গাছ জুতি এবার তার বানবো বড় মোটা তার বেঁধেছে তার বেঁধে সব সবাই মিলে টান দেছে গাছ মরমর করে মাছ কানতে ভেঙে গেছে গাছ মরমর করে মাছ কানতে ভেঙে গেছে গাছ তো সহ্য করতে পারিনি এখন সারা জীবন গাছটারে ছোটবেলায় সোজা করে লাগাইতে হবে সারা জীবন সন্তান রে ঠিক আছে উল্টা পাল্টা এখন বুড়ো বয়সে যাইয়ে একদিন অশ্বনে যাইয়ে সন্তান রে যাইয়ে যদি রাত দুটোর সময় ডাকো ও আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ কালকে তেই ফজর নামাজ পড়বি নাই তাই আমার বাড়ি কিন্তু ছাড়বি রাত দুটোর সময় যে ছেলের করছে কালকে তো ভজন নামাজ পড়বি নইলে বাড়ি ছাড়বি ছেলে বলতে যে বুড়ো জেলায় বাড়ি থাকা হবে না কালকেই চলে যাব আর মাশাল্লাহ যদি ছেলের ইনকামে বাবা খায় তাহলে তো আর কথা নেই আব্বা আমি তোমার বাড়ি ছাড়বো না তোমার যদি ভালো না লাগে তুমি পথ মাপতে পারো তুমি পথ মাপতে পারো এরকম কিছু বুড়ো বাপ আসে না ছেলের ইনকাম খায় ছেলেরা বাপরেও ধরে মারে মারেও ধরে মারে এরকম কিছু ভালো সন্তান বাংলাদেশে আসে আছে না হ্যাঁ ছেলেরা মা বাপেরও মারে ভালো সন্তানেরা এরা হইল কুসন্তান এরা হইল কুসন্তান এদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলতেছে এরা কুকুরের থেকেও নিকৃষ্ট এরা কুকুরের থেকেও নিকৃষ্ট এই সন্তানে এই রকম নসিহাত করা যাবে না নসিহাত করার একটা নিয়ম আছে কোরআনের দাবাত দেওয়ারও একটা নিয়ম আছে তাই আল্লাহ বলে দিচ্ছেন আপনারা আমি বলি আপনি ধৈর্য সহকারে দাবাত দেবেন তাদের উপরে যারা কোরআনকে মানতেছে না এদের উপরে আফসোস করতে করতে নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেবেন তারপরে একটা কথা বলছিলাম দাওয়াত দিলে আল্লাহ তালা কি পুরস্কার দেবে আল্লাহ তালা তার নবীকে বলতেছে আমি এই দাওয়াতের বিনিময়ে কোন মাল চাই না আমি এই দাওয়াতের বিনিময়ে কোন মাল চাই না ইন আজিরিয়া ইল্লা আল্লাহ তাদের জন্য আল্লাহর অভিশাপ তাদের জন্য কি আল্লাহর অভিশাপ শুধু আল্লাহর অভিশাপ নয় 
এবং যত অভিসম্পাতকারী যত অভিশাপ দেয় নেওয়ালা আজকে সেল বাবা ছেলেকে অভিশাপ দেয় মা ছেলেকে অভিশাপ দেয় ভাই বোনকে অভিশাপ দেয় বোন ভাইকে অভিশাপ দেয় এই সমস্ত অভিশাপ এসে পড়বে উলা আল্লাহর অভিসম্পাদ তার উপরে এবং দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা যত অভিসম্পাদ করবে সমস্ত অভিসম্পাদ ওই সমস্ত মানুষের উপরে এই কোরআন প্রচার প্রচারের ভিতরে বাধা আছে না নাই কথা বলে না এই এটা বলে শেষ করে দেবে কোরআন প্রচার প্রচারের ভিতরে বাধা আছে না নাই মামুনুল হক সাহেবের মাহফিল করতে দিয়া যাবে না আসে না নাই কেন মামুনুল হক সাহেব তোমার কোন বাড়া বাতে সাহিতেছে মিথ্যে কথা তো একটাও কইনি হয়েছে ভুল কথা বলেছে কোরআনের বাহির থেকে বলেছে ওনার আব্বা আজিজুল হক রহমতুল্লাহকে আলাইকের বানানো বাণী থেকে বলেছে না না অমুক বক্তার মাহফিল হবে না অমুক বক্তা আসলে মাহফিল করা যাবে না এইরকম যদি বাধা দেয় তাদের জন্য আল্লাহ তালা কি রাখছে শুনবেন শেষ করে দিব তাদের জন্য আল্লাহ তালা রাখছে আমি প্রথম যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছিলাম আপনি যখন কোরআনের দাওয়াত দিবেন তাফসির মাহফিল করবেন তখন যাদের একটু ভালো লাগে না বাকা চোখে তাকায় তাদের চেহারার ভিতরে তাকায় দেখবে রাস্তার ওরের দিকে তাকা নিয়ে যায় কিন্তু তার মুখের দিকে তাকানো যায় না এরম সন্তুষ্ট হয় হ্যাঁ কথা বলে না সন্তুষ্ট না সন্তুষ্ট তার কুকি উজু হিল্লা দি না কাফারুল মুনকার অসন্তোষের লক্ষণ তাকসিরের ভিতরে আসছে তার চোখের ভিতরে অসন্তোষ মুখের ভিতরে অসন্তোষ চোখ এরম কুস্তি মেরে পড়ে মুখটা বেকায় বেকায় কি বেকায় না এরকম বেকায় না তার কুকি উজু হিল্লা দি না কাফারুল মুনকার তারপরে আরো কি করে আল্লাহ তালা জানতেন যে চোদ্দ শত বছর পরে বাংলাদেশে এরকম কিছু লোক আসবে যদি বলে মাহফিল করা যাবে না প্রতি উত্তরে আর একজন যদি বলে কেন করা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে কি করে একটা মায়ের মুখো ভাব নিয়ে চলে আসে কে আসে না জোরে বলেন একটা মায়ের মুখো ভাব নিয়ে আসে হ্যাঁ মায়ের মুখো একটা ভাব নিয়ে আসে না কি কলি তুই আমার কথার উপরে কথা এখন বলে না আল্লাহ তালা জানতেন আগের থেকেই এর জন্য আল্লাহ জানাইতেছেন যারা কোরআনের প্রচার প্রসার করত তাদের প্রতি তারা মার মুখো হয়ে যায় কি হয়ে যায় মার মুখো হয়ে যায় এখন মার মুখো হয় কি হয় না মার মুখো হয় কি হয় না হে কথা বলেন চোরে মায়ের মুখো হয় কি না শেষে চলে আসছি শেষে চলে আসছি খাটার মজা তলে শেষে চলে আসছি একটু কথা বলি এ মায়ের মুখো হয় কি হয় না আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কেও জানাই দিছেন আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব আফা উনাপি উকুম বিশার রিমিনালিকুম এর থেকে উমন্দ কিছুর সংবাদ দেব তোমরা যে বাধা দিচ্ছ মার মুখী হয়ে যাচ্ছ এর থেকেও মন্দ কিছুর সংবাদ তোমরা আজকে মন্দ করতেছ কি করতেছ তোমাদের কথা যখন না শুনতেছে তোমাদের প্রতি উত্তর করতেছে কারো গায়ে পর্যন্ত হাত তুলছ কখনো মাহফিলের স্পেস ভেঙ্গে দিচ্ছ কখনো বক্তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছ কোনো বক কখনো বক্তার প্রতি অশোভন কটু কথা ব্যবহার করতেছ তোমাদেরকে আমি এর থেকে উমন্দ কিছুর সংবাদ দিব সেটা হইল কি সেটা হইল আন্না সেটা হইল জাহান নামের আগুন সেটা হইল জাহান নামের আগুন এই জাহান নামের আগুন শুধু এমনি এমনি না ওয়াদা আল্লাহ তালা এই আগুনের ওয়াদা তোমাদের জন্য জন্য চোদ্দ শত বছর আগেই দেয়া রাখছে 
এবং তাদের প্রত্যাবর্তন স্থান কতই না নিকৃষ্ট তারা দুনিয়ার ভিতরে যে ফাঁসা সৃষ্টি করত এর কারণে তাদেরকে শাস্তির পরে শাস্তি শুধু বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে এই কোরআনকে হেফাজত করবেন কে কোথায় হেফাজত করবেন কথা বলেন মানুষের সিনাই সিনাই দুনিয়ার সমস্ত কোরআনের কপিগুলো জ্বালাই দেন একটা হাফে সাহেব দুনিয়ার ভিতরে জীবিত থাক তার দ্বারাই কোরআনকে আল্লাহ হেফাজত করবেন আল্লাহ তালাই সম্পর্কে বলেন আমি কোরআনকে নাজিল করেছি আমি এই কোরআনকে হিফাজত করব কে কোরআন নাজিল করেছে কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ হিফাজত করবেন কে এই হিফাজতের জন্য আমাদের ছেলেদেরকে একটু হাফেজ আলেম বানাইতে হবে কে কে নিজের ছেলেদেরকে বানাইতে পারি না উজোর বুড়ো হয়ে গেছি এখন তো আর সেবা দাবার হওয়া সম্ভব না এর জন্য আমার উজোর আমি উজোর আপনি কি বলেন আমি একটা অনুরোধ করব ছেলেকে পারেননি ছেলের ছেলেকে কি বলে ভাই আমাদের ছেলের ছেলে পোতা ছেলেকে হাফেজ বানাবো মেয়ের ছেলেকে কি বলে নাতি আমাদের এলাকায় নাতি আমার পোতা বা নাতিকে হাফেজ আলেম বানাবো কার কার নিয়ে তাসে হাত তুলে দেখায় ভাই কার কার নিয়ে তাসে একজনের নিয়ে তাস আরে ভাই সবাই নিয়ে করতে অসুবিধে কি আল্লাহ যদি একটা বানাই দিই যারা বিয়ে পারেননি তারাও আর তোলেন সমস্যা কি তাহলে আমার তো পোতা নাতি হয়নি সেই লেও হয়নি বিয়েই করে পারেনি ফ্যাক্টরি বানাই পারেনি মাল এর জন্য ভাই সামনে হবে এই নিয়োগ করি সামনে হবে সামনে হবে সবাই একটু হাত উঁচু করে দেখাই দিই কোরআনের প্রচার প্রসারের জন্য সবাই চেষ্টা করবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যারা হাত তুলেছে যারা হাত তুলে নাই সবার হাত দুইখানা কবুল মঞ্জুর করিয়ে নেন জীবনের সমস্ত আমিন কতু কষ্ট একটু জোরে কন না আমিন আল্লাহ সবার দুইটা হাতখানাকে কবুল করে নেন আল্লাহ সবার ছেলে পুতা ছেলে নাতি ছেলে সবাই চাকরি অক্কানি রব্বানি আলেম বানাইয়া দেন আয় আল্লাহ সবার জীবনের সমস্ত গুণা খাতাকে আপনি মাফ করে দেন আমিন আমিন আত্মা তুমি হও রবি হও জমি হও বা ইউরোপিয়ান অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান তুমি হও রবি হও জমি হও বা ইউরোপিয়ান অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান ঠিক কিনা জরে জরে বলে ঠিক কিনা তুমি হও রবি হও জমি হও বা ইউরোপিয়ান অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান তুমি হও বা সাদা হও বা কালো লম্বা কি বা বেটে তুমি হও বা সাদা হও বা কালো লম্বা কি বা বেটে লাল বর্ণ রক্ত সাবার দেখো দেহ কেটে লাল বর্ণ রক্ত সাবার দেখো দেহ কেটে অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান তুমি হও রবি হও জমি হও বা ইউরোপিয়ান অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান মুসলমানের কান্নার রোল বুদ্ধ বিক্কুয়া কারণে করছে খালি মায়ের কোল যে দেশের হাও এক কালিমা অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান 
বসে বসে শুধু বহু তালাকের মাসলা পায় আর ফতুয়া বসে এদিক থেকে কি হয় দুই বাইতে গন্ডগোল করলে পাশের বাড়ির লোকের লাভ হয় বাড়ির ভিতরে গন্ডগোল বাঁধলে চোরের লাভ হয় বউ পায় আমি লেফে ফলে তোটবো না বর পায় আমি লেফে ফলে তোটবো না চোর সুযোগ পেয়ে সব চুরি করে নিয়ে যায় যাই কি যায় না আমাদের ইমানও এইভাবে কাফের বেইমান চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের ফতু অপসার ঠেলায় ঠিক কি না জোর বলেন তুমি বসে বসে ফতু অপসে করছো ঠেলা ঠেলি এই সুযোগে নাস্তিকে দায়িত্ব দাঁড়ে দিনের বলি তুমি বসে বসে ফতুয়া কষে করছো ঠেলা ঠেলি এই সুযোগে নাস্তিকে দায় খোদার দিনের বলি জোরে আমি নাচতে আমি আসে না নাই ঠেলা ঠেলি এ আমি কি আমাদের ভিতর ফরজ জোরে আমি নাচতে আমি নেই বিপাতে পার বছর বোঝে না তো মুসলমান দিন নাই আমি নের ভিতর বোঝে না তো মুসলমান দিন নাই আমি নের ভিতর সার্থ লোভে অর্থ লোভে সার্থ লোভে অর্থ লোভে নিস্তেজ হয় আজ ইমান তুমি হও আর রবি ও তুমি হও আর রবি হও জমি হও বা ইউরোপিয়ান অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান ও তুমি হও আর রবি হও জমি হও বা ইউরোপিয়ান অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান ও তুমি হও আর রবি হও জমি হও বা ইউরোপিয়ান অত্যাচারীর খড়গ চলে হলেই মুসলমান আর একটা সঙ্গীত অল্প শোনাবা একটু জোরে বলেন মার হাবা মার হাবা আপনারা বলবেন আমি বলি দেওয়ার পরে বলে দেবেন এও আজ পিসির মতন সৌরভ বা আপনি বিয়ে করেছেন এও আজ হলে পিসির মতন সৌরভ বা আপনি বিয়ে করেছেন সৌরভ বা শুনতে দিয়ে আমাদের সমাজে বড় একটা ঠেলা ঠেলি আছে কি ঠেলা ঠেলি কমে আর আলি তাই না টুপির কালার নিয়ে ও ঠেলা ঠেলি টুপি লম্বা না খাটো উঁচু না নিচু পাকড়ি নিয়ে ঠেলা ঠেলি সবুজ না সাদা না কালো আছে না নয় এ জোরে বলে না আছে না নয় কে কৌমি কে আলিয়া দেখিস না এই দুর্দিনে ঋণার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে কে কৌমি কে আলিয়া দেখিস না এই দুর্দিনে ঋণার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে ঋণার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে ময়দানে যেতে রাজি আছেন তো কে কৌমি কে আলিয়া দেখিস না এই দুর্দিনে দিনার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে করিস না আর গালা গালি নোংরা কথার চালা চালি টুপির কালার নিয়ে আরে জোরে বলেন না ঠিক করিস না আর গালা গালি নোংরা কথার চালা চালি টুপির কালার নিয়ে সবাই কেডা এক কাতারে প্রীতির ছোঁয়া দিয়ে সবাই কেডা এক কাতারে প্রীতির ছোঁয়া দিয়ে বিশ্বটাকে দে ভরিয়ে বিশ্বটাকে দে ভরিয়ে সাম প্রীতির গানে দিনার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে দিনার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে আমাদের সমাজে একটা ঠেলা ঠেলি আছে কে সুন্নি আর কে অহাবি আপনাদের এলাকায় আছে কি হ্যাঁ কে সুন্নি কে অহাবি সবাই তো ভাই ভাই এক আল্লাহ ইমানের মধ্যে কোনো বিভেদ নাই আল্লাহ কয়জন সুন্নিদের আল্লাহ কয়জন ওহাবিদের আল্লাহ কয়জন আপনাদের এলাকায় আহলে হাদিস ভাইরা আছে আহলে হাদিসের আল্লাহ কয়জন আমরা যারা আহলে হাদিস না তাদের আল্লাহ কয়জন ঠেলা ঠেলি থাকবে না ঠেলা ঠেলি থাকবে না চোরের লাভ হবে কে সুন্নি কে ওহাবি সবাই তো ভাই ভাই এক আল্লাহ ইমান মোদের কোনো বিভেদ নাই এক আল্লাহ এক বিশ্বাস এক করণের বাণী এক যে নবী এক যে হাদিস আমরা সবাই মানি তাই তো সবাই এক হয়ে যাই তাই তো সবাই এক হয়ে যায় রাসুল প্রেমের টানে দিনার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে ভালো লাগে আপনাদের দিনার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে কে কোন রঙের কে কোন ঢঙের মুখে এক চলো গান একটা দেখো এক পরিচয় সবাই মুসলমান ঠিকটা একটু জোরে বলেন এক পরিচয় ভিন্ন আছে না কি কারো হ্যাঁ এনে হিন্দু ভিন্দু আছেন না এক পরিচয় যেমন তো ঠিক তাও তো একসাথে কর কে কোন রঙের কে কোন ঢঙের কে কোন রঙের কে কোন ঢঙের মুখে এক স্লোগান একটা দেহ এক পরিচয় সবাই মুসলমান কে কোন রঙের কে কোন ঢঙের মুখে এক স্লোগান একটা দেহ এক পরিচয় সবাই মুসলমান নবী কিসের তৈরি নিয়ে আসেন কেউ কয় নুরিত তৈরি কেউ কয় মাটির তৈরি নবী কিসের তৈরি নিয়ে ঠেলা ঠেলি ছাড়ো 
বিবাদ ভুলে বিভেদ ভুলে সামনে সবাই বাড়ো সামনে সবাই বাড়ো পঙ্গপালের মতো ছোট পঙ্গপালের মতো ছোট সত্য নায়ের পানে দিনার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে দিনার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে দিনার ইমান বাঁচাতে সব একসাথে চল ময়দানে মা বন্ধুর জন্য কিছুই গাইনি ভাই দুই কলি হ্যাঁ আপনাদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিলাম আমাদের সমাজে কেউ কেউ গুরটা পরে জানালাতে তালা দেয় দরজাটা খুলে রাখে আছে না জানালাতে তালা দিয়ে দরজা খুলে রাখলে তো আসবে না আসবে না ও বুবু ও বুবু বোরকা পড়েছ ভালো করেছ জানালাতে তালা দিলে বোরকার মুখ খুলে দরজাটা কেন বলো খোলা রেখেছ পরদার সাথে কেন মজা করেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ পরদার সাথে কেন মজা করেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ও বুবু বোরকা পড়েছ ভালো করেছ বোরকা পড়েছ ভালো করেছ জানালাতে তালা দিলে জানালাতে তালা দিলে বোরকার মুখ খুলে দরজাটা কেন বলো পরদার সাথে কেন মজা করেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ঠিক না ও ভাই তোমার গলে টাই নামে কেন ঝলে ইয়াহুদির নাচার আর বেশ স্কুলের যদি ইউনিফর্ম থাকতে পারে মুসলমানের ইউনিফর্ম আছে অন্য কোন ইউনিফর্ম মুসলমানের হতে পারে না ঠিক কি না জোরে বলেন ও ভাই তোমার গলে টাই নামে কেন ঝলে ইয়াহুদি না সারার বেশ কেন করে বদলাম নিটুটাই ইসলাম কেন করে বদলাম নিটুটাই ইসলাম দিনে দিনে কেন করো দিনে দিনে কেন করো তোমার এই চলনে তোমার এই চলনে অসত্য বলনে ইসলামকে কলুষিত কেন করেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ও ভাই মুসলমান যাও হয়ে সাবধান নাই কেন তোমার মুখেতে দাঁড়ি ও ভাই মুসলমান যাও হয়ে সাবধান নাই কেন তোমার মুখেতে দাঁড়ি নবীজির কলি যাতে কেন বলো চুরি মেরেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ ও বুবু বোরকা পড়েছ ভালো করেছ বোরকা পড়েছ ভালো করেছ দরজাটা জানালা তো তালা দিলে বোরকার মুখ খুলে দরজাটা কেন বলো খোলা রেখেছ পরদার সাথে কেন মজা করেছ ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ 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 ধর্মকে নিয়ে কেন গেমস খেলেছ